আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব জৈব যুগের প্রাচুর্য এই টপিকটা সম্পর্কে তো আমাদের পৃথিবীতে জৈব যুগের সংখ্যা কিন্তু অজৈব যুগের চেয়ে অনেক অনেক বেশি জৈব যুগের সংখ্যা প্রায় আশি লাখের বেশি সেই জায়গায় অজৈব যুগও মাত্র এক লাখের কাছাকাছি পরিমাণ আছে তো এত বেশি পরিমাণ জৈব যুগ থাকার কারণ কি বা এই প্রাচুর্য কেন সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে আজকে আমরা পড়ব তো জৈব যুগের প্রাচুর্যের তিনটা কারণ বর্ণনা করা হয়েছে আমাদের বইয়ে সেটা হচ্ছে প্রথমে আছে ক্যাটেনেশন ধর্ম তাহলে এক নাম্বার হচ্ছে ক্যাটেনেশন তো দুই নাম্বার যে কারণটা আছে আমাদের বইয়ে সেটা হচ্ছে সমানতা এবং তিন নাম্বার কারণ হচ্ছে পলিমারকরণ বিক্রিয়া তো প্রথমে কারণটা সম্পর্কে আমরা এখন পড়ব ক্যাটেনেশন ক্যাটেনেশন মানে হচ্ছে কার্বন পরমাণুগুলোর স পরমাণু যুক্ত হওয়ার যে প্রবণতা অর্থাৎ কার্বন কার্বন বন্ধন তৈরি করার যে প্রবণতা সেটা হচ্ছে ক্যাটেনেশন ধর্ম কার্বন কার্বন পরমাণুগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে লম্বা শিকড় গঠন করতে পারে বা বলয় গঠন করতে পারে এই শিকড় ও বলয় গঠন করার প্রবণতা থেকে আমরা এক একসাথে একত্রে বলি ক্যাটেনেশন ধর্ম এবং এই ধর্মের কারণে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু জৈব যৌগ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যেমন আমরা দেখতে পাই যে কার্বন যদি তিনটা কার্বন মিলে চাইলে একটা সম্পৃক্ত দীর্ঘ একটা লম্বা শিকল বিশিষ্ট একটা হাইড্রোকার্বন তৈরি করতে পারে তিনটা কার্বন অসম্পৃক্ত হলে দ্বিবন্ধনের মাধ্যমে একটা যৌগ তৈরি করতে পারে আবার ত্রিবন্ধনের মাধ্যমে একটা যৌগ তৈরি করতে পারে আবার তিনটা কার্বন মিলে কিন্তু একটা ত্রিভুজাকার চাকরিক কাঠামো গঠন করেও জৈব যৌগ সৃষ্টি করতে পারে তো এভাবে কার্বনগুলো কিন্তু পরস্পরের সাথে বিভিন্নভাবে যুক্ত হয়ে শিকল বা বলয় আকৃতির যৌগ গঠন করার প্রবণতা রয়েছে যার কারণে প্রচুর পরিমাণে নতুন নতুন কার্বন হাইড্রোকার্বন যৌগুলো সৃষ্টি হয় তারপরে দুই নাম্বার যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে সমানতা সমানতা বলতে আমরা কি বুঝি একই গাঠনিক একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট যৌগ কিন্তু গাঠনিক সংকেত ভিন্ন অর্থাৎ আমরা গাঠনিক আকারে যৌগুলোকে দেখলে দেখতে পাব যে এদের গঠন ভিন্ন এবং এদের ধর্ম বৈশিষ্ট্য সব কিছুই আলাদা তো এই রকম হওয়ার কারণে দেখা যায় যে একই ধরনের আণবিক সংকেত একই পরমাণু সংখ্যা কিন্তু এদের গঠন ভিন্ন তারপর এদের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন এদের হচ্ছে বিক্রিয়ার প্রকৃতি ভিন্ন এই কারণে বিভিন্ন ভ্যারাইটির যৌগ সৃষ্টি হয়েছে তো সমানতা ধর্মটার কারণে কিন্তু আমাদের যৌগ যুগের সংখ্যা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এরপরে তিন নাম্বার যে বৈশিষ্ট্য পলিমারকরণ এই পলিমারকরণ যে প্রক্রিয়াটা সেটা হচ্ছে একটা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন থেকে বা একটা অসম্পৃক্ত জৈব যৌগ থেকে আমরা পলিমারকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে একটা ক্ষুদ্র অণুগুলো পরস্পর মিলে একটা বৃহৎ আকৃতির অণু তৈরি করে এবং এই বৃহৎ অণুটাকে আমরা বলি পলিমার আর ক্ষুদ্র যে অণুটা বিক্রিয়া শুরু করেছিল সেই ক্ষুদ্র অণুকে আমরা বলি মনোমার তো এভাবে ক্ষুদ্র অণু থেকে যখন বৃহৎ অণু তৈরি হয় বৃহৎ অণুটার যৌগটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন ইথিলিন থেকে যখন অনেকগুলো ইথিলিন অণু পরস্পর পাই বন্ধন ভেঙে সিঙ্গেল সিঙ্গেল একজন আরেকজনের হাত ধরে লম্বা একটা শিকল যৌগ তৈরি করে একটা বৃহৎ আকৃতি অণু তৈরি করে সেটাকে আমরা বলি পলিথিন ইথিলিন এবং পলিথিন কিন্তু একই যৌগ না ভিন্ন যৌগ এভাবে বিভিন্ন পলিমার সৃষ্টি করার মাধ্যমে একই ধরনের জৈব যৌগুলো কিন্তু ভিন্ন ধরনের জৈব যৌগে রূপান্তরিত হচ্ছে তো পলিমারকরণ এই প্রক্রিয়াটা বা এই বৈশিষ্ট্যটা নতুন ধরনের জৈব যৌগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে তো এই তিনটাই হচ্ছে মূলত আমাদের কার্বন যৌগ বা জৈব যৌগের প্রাচুর্যের মূল কারণ এর মধ্যে ক্যাটেনেশন ধর্মটার একটা ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভ হচ্ছে যে ক্যাটেনেশন ধর্মের কারণে আমরা কার্বনের একটা বিশেষ রূপভেদ দেখতে পাই প্রকৃতিতে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফুলারিন কার্বনের একটা পরিচিত রূপ হচ্ছে হিরক এবং গ্রাফাইট এবং হিরক গ্রাফাইট ছাড়াও এই ক্যাটেনেশন ধর্মের কারণে একটা বিশেষ ধরনের রূপ কার্বনের দেখা যায় সেটা হচ্ছে ফুলারিন এবং একটা ফুলারিন অণুতে দেখা যায় কার্বনের অণু সংখ্যা পরমাণু সংখ্যা তিরিশ থেকে সত্তরটা হতে পারে তিরিশ থেকে সত্তরটা কার্বন পরমাণু মিলে এরকম এক একটা ফুলারিন যৌগ তৈরি করে এবং তার মধ্যে সবচেয়ে ফেমাস বা খুব পরিচিত একটা ফুলারিন যৌগ হচ্ছে কার্বন সিক্সটি অর্থাৎ যেই ফুলারিন যৌগে ষাটটা কার্বন পরস্পর যুক্ত থাকে এবং এই যৌগটা চাকরিক একটা কাঠামো তৈরি করে গম্বুজ আকৃতির এবং এই কার্বন সিক্সটি এই ফুলারিনটার একটা স্পেশাল নাম আছে সেটা হচ্ছে বুক মিনস্টার ফুলারিন বা বাকি বল তো এই বুক মিনস্টার ফুলারিনের টোটাল আণবিক ভর হচ্ছে সাতশো এবং এই যৌগটাতে এসপি টু সংকরণ বিদ্যমান এই সবগুলো ইনফরমেশনে আমাদের এম সিকিউর জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে ক্যাটেনেশন ধর্মের ফলাফল হিসেবে আমরা কার্বনের একটা বিশেষ রূপ দেখতে পাই যেটাকে আমরা বলি ফুলারিন 
তো ফুলারিন যৌগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত যে ফুলারিন যৌগটা আছে সেটা হচ্ছে কার্বন 60 যেটাকে বলা হয় বুকমিনস্টার ফুলারিন বা বাকি বল তো এই কার্বন 60 ফুলারিনটার আণবিক ভর হচ্ছে 720 এবং এই যৌগটার মধ্যে যে কার্বনের যে সংকরণ বিদ্যমান সেটা হচ্ছে sp2 সংকরণ তো এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য